அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எவர் கிரீன் கைடன்ஸ் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாம் நீச்சல் எழுதுறதுக்கு மாணவர்களும் மாணவிகளும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க பட் அதே நேரத்தில் நமக்கு அட்மிட் கார்டு எப்போ வரும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருக்கும் அட்மிட் கார்டு கண்டிப்பாக ஏப்ரலில் லாஸ்ட் வீக்கில் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க அப்போ இந்த அட்மிட் கார்டில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் சிக்னேச்சர் பண்ணணும் எப்போ சிக்னேச்சர் பண்ணணும் இன்விஜுலேட்டர் எப்போ சிக்னேச்சர் பண்ணணும் ஃபோட்டோ எங்கே ஊட்டணும் இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குங்க அதனால் ஒரு சாம்பிள் அட்மிட் கார்டு லாஸ்ட் இயரோட அட்மிட் கார்டை காட்டுறேன் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காமல் நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்தோன்னே லைக் பண்ணனை ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் லைக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நிறைய பேருக்கு போய் சேரும் எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் ஸோ என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் ரூல் நம்பர் நேம் ஜெண்டர் கேட்டகரி ஓபிசியா பிசியா ஜென்ரலா இசியா எஸ்டியா பிடபிள்யூ கேட்டகரியில் இருக்கீங்களா இதெல்லாம் வருங்க அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஃபாதர்ஸ் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி இங்கே தான் ஒரு சிக்கல் வரும் ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி நம்ம தமிழ்நாட்டில் எக்ஸாம் எழுதுனா தமிழ்நாடு வருங்க இப்போ தமிழ்நாடு மாணவர் கேரளாவில் எழுதுறார் ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி கேரளானு வந்துடும் அப்போ கேரளா தான் எலிஜிபிளா நமக்கு தமிழ்நாட்டில் அப்ளை பண்ண முடியாதா அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ கர்நாடகாவில் ஒருத்தர் எக்ஸாம் எழுதுறார் அப்போ தமிழ்நாட்டு மாணவர் கர்நாடகாவில் எழுதுறதுனால ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி கர்நாடகானு வருங்க பட் அதுக்காக நீங்கள் பயப்பட வேண்டாங்க தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் போதும் இது இந்த பயம் நிறைய பார குழந்தைகளுக்கு வருங்க அப்போ அடுத்த டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் மீடியம் என்ன சிக்னேச்சர் கேட்டிருப்பாங்க நம்ம சைன் பண்ணணும் கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் கண்டிப்பாக நம்ம சைன் பண்ணணும் கொஸ்டின் அது முன்னாடியே பண்ணி வச்சிடணும் அடுத்தது கொஸ்டின் பேப்பர் மீடியம் இங்கிலீஷ் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டைமிங் ரிப்போர்ட்டிங் டைம் லெவன் ஏஎம்ல ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் டுவெல்லுக்காக நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணிவிடுங்க கேட் க்ளோசிங் டைம் ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் எக்ஸாமினேஷன் டூ டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சென்டர் நம்பர் சென்டர் நேம் அட்ரஸ் இதெல்லாம் வந்துருக்குங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய சிக்னேச்சர் பண்ணி வச்சிடணும் அடுத்தது பாருங்கள் பேர் வந்துடும் கேண்டிடேட் ஃபோட்டோ சேம் ஆஸ் அப்லோடட் ஆன் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டு பி அஃபிக்ஸ்ட் பிஃபோர் ரீச்சிங் த சென்டர் ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் போட்டணும் அது அப்ளிகேஷனில் அனுப்பணும் அதே ஃபோட்டோ ஓட்டணும் புரியுதுங்களா ஸோ இது சென்டருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒட்டிகிட்டு வந்துடணும் அங்கே வந்து ஒட்டக்கூடாதுங்க அடுத்தது கேண்டிடேட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம்பி பிரஷன் இதுவும் முன்னாடியே நீங்கள் ஸ்டாம்ப் கார்டு வச்சு கரெக்டாக தெளிவாக ஒட்டிகிட்டு வந்துடுங்க தென் கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் டு பி சைன் ஆன் த டே ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த இன்விஜிலேட்டர் இந்த இடத்துல இன்விஜிலேட்டர் முன்னாடி நீங்கள் சைன் பண்ணணும் பட் அதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே நீங்கள் சைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் ஒரு சிக்னேச்சர் நீங்கள் பண்ணியிருந்தால் அது அப்படியே வரலாம் அப்போ இதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மறக்காமல் இருந்துருங்க ஃபோட்டோ ஒட்டணும் புரியுதுங்களா தம்பி பிரசன் வைக்கணும் கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த இன்விஜிலேட்டர் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் பண்ணணுங்க செகண்ட் பேஜ் இந்த செகண்ட் பேஜில் பாருங்கள் ஒரு மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ஒரு போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் போட்டணும் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் போட்டணும் த பிளேஸ் பேஸ்ட் அ கேண்டிடேட் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோர் இன் டிசிக் கலர் ஃபோட்டோகிராஃப் பிஃபோர் ரீச்சிங் த சென்டர் சேம் ஆஸ் அப்லோடட் இருந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இங்கேயே ஒட்டிட்டு வந்துடணுங்க ஒட்டும் போது தயவுசெய்து கம்மை போட்டு கஜ கஜன் பண்ணிடாதீங்க நீட்டாக பெவி குவிக் பெவி ஸ்டிக் வாங்கி தெளிவாக நீட்டாக ஒட்டிட்டு வாங்க கேண்டிடேட் அந்த இன்விஜுவல் டு சைன் அக்ராஸ் த ஃபோட்டோகிராஃப் ஏன் சிண்டிகேட் அண்ட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இந்த போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃபில் இன்விஜுவலேட்டரும் சைன் பண்ணணும் கேண்டிடேட்டும் சைன் பண்ணணும் எங்கே சார் சைன் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க கேண்டிடேட் அதே மாதிரி டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டைமிங் ரோல் நம்பர் அப்ளிகேஷன் நம்பர் எல்லாமே வந்துடுங்க நேம் ஃபாதர்ஸ் நேம் இன்விஜுலேட்டர் சிக்னேச்சர் இருக்கணும் இன்விஜுலேட்டர் சிக்னேச்சர் ஹாலில் பண்ணுவாங்க தென் கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் டு பி சைன் ஆன் த டே ஆஃப் இங்கேயும் செகண்ட் பேஜ்லேயும் இன்விஜுலேட்டர் முன்னாடி நம்ம சைன் பண்ணணும் அடுத்தது த கேண்டிடேட் யூஸ் டு பேஸ் த லேட்டஸ்ட் கலர்ட் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் ஏஸ் ப்ரொவைட் அந்த அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணிங்களோ அதே ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்கிறதையும் செகண்ட் பேஜில் இருக்கிறதையும் மேட்சாக இருக்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க இன்விஜுலேட்டர் அப்போ த கேண்டிடேட் யூஸ்
அந்த பேஜை வந்து இன்விஜிலேட்டர் இந்த ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் பட் பொதுவாக என்ன பண்ணிடுவாங்க இந்த இன்விஜிலேட்டர் தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு வராமல் எல்லாம் சேர்த்து வாங்கிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பேஜையும் வாங்கிடுவாங்க செகண்ட் பேஜையும் வாங்கிடுவாங்க அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் ஸோ ஆல் டிக்கெட்டை அட்மிட் கார்டை சாஃப்ட் காப்பியை மெயில் அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க திரும்பி நீங்கள் ஃபோட்டோ ஒட்டி அதே மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்விஜிலேட்டர் சைன் மட்டும் இருக்காது பரவாயில்ல இன்விஜிலேட்டர் சைன் மட்டும் இருக்காது நீங்கள் பரவாயில்ல அப்போது அட்மிட் கார்ட் சாஃப்ட் காப்பி அல்லது மோர் நம்பர் ஆஃப் காப்பிஸ் ரிக்வயர் அப்போ இதை தவிர நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் த கேண்டிடேட்ஸ் இருக்குது அது தேர்ட் பேஜில் இருக்கும் ஸோ மொத்தம் மினிமம் த்ரீ பேஜஸ் அது ஃபோர் பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் என்ன இருக்குது செகண்ட் பேஜில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் செகண்ட் பேஜை பொறுத்த வரைக்கும் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் இன்விஜிலேட்டர் சிக்னேச்சர் கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஹால் லெஃப்ட் சைட் சிக்னேச்சர் ரைட் சைட் இன்விஜிலேட்டர் சிக்னேச்சர் இதெல்லாம் நீட்டாக ஒட்டிட்டு போங்க ஃபஸ்ட்டு பேஜில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாமே தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எங்கள் வீடியோ சொல்ல பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை எல்லாருமே லைக் பண்ணால் டெஃபினட்டாக நிறைய பேருக்கு சேருங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்